వాణి ఈ పాటను కోరుతున్నది కోలార్ నుంచి రామన్న మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులు ఇంకా బళ్ళారి నుంచి పుష్పలత వారి మిత్రులు దండుపాలెం నుంచి కృష్ణ మరియు సన్నిహితులు ఏం పాటకు ఆ పాటకి ఈ మూటికి ఒకటికొకటి సూట్ అవడం లేదు ఇంట్లో ఉంటే భార్యతో డ్యూయట్ చేసుకుని ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే ఈ చెత్తనా కొడుకులతో డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది అయ్యో వదిలే గురు అసలు ఈ దరిద్రుల్ని సృష్టించాడే ఆ దేవుడు ముందు వాణ్ణి కొట్టాలి రే ఊరుకోరా ఆ దేవుడు వింటే ఇలాంటి నా కొడుకులే మనకు పుట్టాలని శపిస్తాడో ఊరుకో ఊరుకో పొరపాటున నాకు గాని ఇలాంటి పిల్లలు పుడితే గొంతులో వడ్ల గింజేసి చంపేస్తాను ఆ కొడుకులు అడిక్కే చెప్పావు గురు ఎందుకు సామి అలా నోకురారు గుంపు కట్టుకుని హత్యలు చేస్తున్న హంతకులంతా ఉరికంబానికి ఎక్కుతున్నారుగా ఆ ఖుషీలో సావణ్ నా కొడకలాన ఏం సామి నేను మనుషులా కనబడలేదా మీకు రై ఆపరా నా కొడక పరిస్థితికి లొంగి కోపానికో లేదా ఇంకా పగతోనో హత్య చేసే వాళ్ళని మనుషులను ఒప్పుకోవచ్చు వెర్రి బట్టి హత్య చేసి మజా చేసుకునే మిమ్మల్ని మనుషులు అంటే రాయ్ ఎందుకురా పిచ్చివాళ్ళు అరుస్తున్నావు మీ లాయర్ చెప్పేదంతా కోర్టులో చెప్పాడు నా కొడకలారా నేనేమైనా జడ్జి అయి ఉంటే అదే కోర్టులో మిమ్మల్ని పొడిచి చంపేసేవాడిని ఐదు సంవత్సరాలు ఊరికే టైం వేస్ట్ ఏం చేసేది మా సిస్టమే ఎలా ఉంది చచ్చిపోతాను ఇక్కడే బావా ఈ పేపర్ వాళ్ళు టీవీ వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళు కోర్టు వాళ్ళు అందరూ కలిసి మన చావుల్ని రాసి పడేశారు అందరికి వారు చావు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు కానీ మన చావు మాత్రం మన కళ్ళ ముందే ఉంది ఊరి తీసేస్తారు మనందరినీ లైన్ గా నుంచి పెట్టి వేసేస్తారు అయిపోయింది అంత అయిపోయింది మొత్తానికి గెలిచారు గెలవడానికి ఇదేమైనా ప్రాపర్టీ కేసా నా స్థానంలో మీరునా ఇదే చేసేవారు అది కాక ఉరి తీస్తున్నందుకు సంతోషపడితే ఈ కుక్కలకి మనకి ఏం తేడా ఉంటుంది సార్ ఎనివే టేక్ కేర్ సార్ బి కేర్ఫుల్ వీళ్ళు దుర్మార్గులు ఐ విల్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఐదేళ్లుగా కొనసాగుతున్న మీ ట్రయల్ పీరియడ్ ఈ రోజుతో ముగుస్తోంది ఈ క్షణం నుంచి మీరు ఉరిశిక్ష ఖైదీలు మీ అందరికీ ఇక పనుండదు బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు మీ అందరినీ బీ బ్యారెక్ షిఫ్ట్ చేయబోతున్నాం ఇక మీకు అక్కడే భోజనం అక్కడే నిద్ర ఇంకేదైనా ప్లాన్ చేశారంటే కోర్టు ఇచ్చిన డేట్ కంటే ముందే చస్తారు వీళ్ళందరినీ బీ బ్యారెక్ షిఫ్ట్ చేయండి
अर्थमेंट अरे तौंदर मैडम बीडे वी मैडम शिष पड़ेमो अंदर चूस नाचला प्रधान उद्देश्य संध्या प्लीज सेट डाउन यस सर ई वारम अ डी गैंग फाइनल आर्टिकल रेडी है नटे थैंक गॉड हिदे चिवरी आर्टिकल चिवरी आर्टिकल एला होतंद संध्या अभी मैडम राइट एंड के के उंदे अलांटी क्रिमिनल्स गुरुंची प्रेजेलो आर्टिकल्स चदिबी न्यूज़ चोसी बाग विसिकि पोयारु 5 సంవత్సరాలు ట్రయల్స్ జరిగే కోర్ట్ డెత్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్స్ మీ దృష్టిలో క్రిమినల్స్ కావచ్చు संध्या <laughs> నీ అభిప్రాయం నిజం కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఓ వాళ్ళు ఇన్నసెంట్ అని భావించే మీ అభిప్రాయం నిజం అంటారా సగ నిజమే ఉండొచ్చు మీగిలిన సగాని మనం బయటికి తీయాలి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం దిస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్త్ ఫర్ సింపతి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి కూడా ఎవరు లేరు అనవసరంగా మీరు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అబి ఎగ్జాక్ట్లీ యు రైజ్డ్ ది పాయింట్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ సర్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు సో దే హావ్ బీన్ ఫ్రేమ్డ్ యు మీన్ టు సే ఆల్ ది విట్నెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అబి మేబీ అన్ని కేసులు క్రియేటెడ్ అని నేను అనటలేదు వీళ్ళు చెప్పిన మొత్తం 80 హత్య కేసుల్లోను సాక్ష్యాలు అంటూ దొరికినవి ఎన్నో తెలుసా సార్ కేవలం 12 13 అంతే సార్ కరెక్ట్ ఏ కదా సంధ్య మేడం హ్మ్ 80 హత్యలు జరిగేంత వరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది సార్ चाल विषया विषय ट्राई 
देर इज अव बिगनिंग इन एवरी एंड यू नो मोहन लात दंडपाल्यं के पक् ऊर्जा पेनाल सैड तो मिम्मल अलाइनपूर सर एटा स्वीट अदे सर आंग की मरण शिक्ष पड़े कदा अंदे सर, सर। प्रताप सर अपराधि की शिष पड़ते एपड़ू सेलब्रेटा बट मन सेलब्रेटकने तपूको सर ईना को लंटे बैठ जन प्रशा बार हेलो सारिपोर्ट मैडम सर सर मनल का एट्लागना सर ये गोड़ दूकते हाई बतिदा प्लांसा दम तपू शिष अभविचला केवड़ी मोका जैल पैन तीग की करे वाटक अटलते तपुवे दूकड़ों तेड़ वस्ते उशिष कटे मुदे षाकोटे जैलर विंटे आये मूलोड़ का अटे नी बटल ने जैल चूड़ तेनाली संगति आंग अमायक निरूपचे नी रिसर्च दूर वे नो नथिंग विल हैपन ईद संवर वाल क्रिमल चरत्र कवर्चे उन्नसेंटनी नुला नुण प्रूव चस्ताबी दस यू नो दोर यू बिलीव यह के जी इदे मन की वाली चाल तक नमेश ये क्रैम प्रूव अव्वाले मुख्य सर्कमस्टेल 
this followed by fingerprints weapons and dna ye dna lo sperm test blood test and hair analyzation asli moodu match avaledu ante kadu ee case lo veeti lo ye okati dorakaledu dorikind okate i evidence and ornament matching ye renditni మనకి ఎలా కావాలో అలా మార్చుకోవచ్చు యాజ్ యు నో ఒకవేళ ఈ కేసులో ఈ రెండు అబద్ధమైతే ద హోల్ కేస్ ఈస్ ఈ విషయం నాకు తెలుసు ఎవరికి తెలియని విషయం కూడా చెప్పనా ఈ గ్యాంగ్ ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయకుండా వీళ్ళని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా నలభై రోజులు పోలీస్ స్టేషన్ లో కాకుండా ఇంకెక్కడో ఉంచారు ఎక్కడా ఎందుకని అక్కడ ఏం జరిగింది వీళ్ళని ఏం చేశారు ఇవే నేను తెలుసుకోవాలనుకున్న నిజాలు నా పేరు ఎక్కడా బయటకు రాకూడదు వస్తే నా ప్రాణాలకి అపాయం మేడం డబ్బు కోసం నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అనుకోవచ్చుగా ఆరు సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు మోహన్ లాల్ సేట్ ఒక్కనే తీసుకెళ్లారని మీరు అనుకున్నారు అయితే వాడితో పాటు నన్ను తీసుకువెళ్లి ఏం చేశారన్నది మీకు తెలియదు ఈ విషయం ఎక్కడైనా లీక్ అయ్యిందో చంపేస్తాను మేడం దండుపాళ్యం విచారణకి మోహన్ లాల్ తీసుకువెళ్లారని మీకెవరు చెప్పారు మీలాగే డబ్బు అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది దొరుకుతారు ఈ ప్రపంచంలో పేపర్ వాళ్ళు టీవీ వాళ్ళు వాళ్ళని దండుపాళ్యం గ్యాంగు దండుపాళ్యం గ్యాంగు అంటూ మా ఊరికి సమస్య తెచ్చిపెట్టారు మా అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఏ సంబంధం రావటం లేదు మేడం వాళ్ళు ఈ ఊళ్ళు తిరిగేటప్పుడు లేదా పని చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా చిన్న చితక దొంగతనాలు చేసినట్టు గాని హత్యలు చేసినట్టు గాని ఊళ్ళు ఎవరైనా చెప్పుకునేవారా చూడండి వాళ్ళు మా ఊళ్ళో ఉన్నంత వరకు ఎలాంటి దొంగతనం గాని దోపిడీ గాని హత్యలు అత్యాచారాలు జరగవు రక్త పిశాచులకి ఉరి శిక్ష అని తెలిసిన రోజే నేను మా ఇంటి దేవుడికి దీపం పెట్టాను ఒక్కరు కాదు మేడం నలుగురు కలిసి దారుణంగా నా కూతుర్ని వాళ్ళు నలుగురని మీకెలా తెలుసు మాకెలా తెలుస్తుంది మేడం పాపులను పోలీసు వాళ్ళు మా ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నా బిడ్డని ఎలా ఉరికించి ఏ విధంగా చిత్రహింసలు పెట్టి ఘోరంగా చంపారో కుక్కలే చెప్పారమ్మా మీరు ఎక్కడైనా బయట తిరిగేటప్పుడు వాళ్ళని చూడటం కాని లేదా చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో వాళ్ళు పనికి చేరినట్టు గాని ఇలా ఎక్కడైనా చూసారా వాళ్ళని మేము వాళ్ళని మొదటిసారి చూసింది పోలీసులు వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ లో మీరు కూడా ఒకరుగా ఉన్నారు అవును దాని గురించి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది వెనక ఉండే నీడకి ముందు కనిపించే సత్యానికి చాలా తేడా ఉంది సార్ ఏం చెప్తున్నారు మీరు వాళ్ళు ఇన్నోసెంటేనా అయ్యుండొచ్చు 
నిజాల్ని వెతికితే అప్పుడు తెలుస్తుంది మేము దాని వెంబడేనండి పడింది ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల పాటు పెళ్లాం పిల్లలు ఇల్లు బాకిలి తిండి తెప్పలు అంతా వదిలి వెనకబడి వాళ్లను చట్టం పరిధిలో నిలబెట్టి లోపల వేయించి ఈ రోజు ఉరిశిక్ష పడేలా చేశాం న్యాయస్థానం పరిధిలో గుడ్ వర్డ్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయగానే వాళ్ల మీద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా ఫైల్ చేయకుండా వాళ్ళని కనీసం కోర్టులో కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా అన్అఫీషియల్ గా ఒకటిన్నర నెల వాళ్ళని ఎక్కడ ఉంచారు సార్ైమ్ రిపోర్టర్ ఈ మంత్ విజిటర్స్ లిస్ట్ ని బాగా చెక్ చేసి ఫైల్ చేయండి ఐ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ సర్ సర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ yes thank you sir కుచ్చండి థాంక్ యూ అభివ్యక్తి yes sir మీడియా కదా యు ఆర్ రైట్ మీరు ఎవరిని చూడడానికి వచ్చారో తెలుసా నోటోరియస్ దండుపాళ్యం గ్యాంగ్ ని వాళ్ళు నోటోరియసా లేక అమాయకులా అన్నది భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది మీడియా వాళ్ళందరూ ఇంతే కదా మేమందరూ ఒక రూట్లో వెళ్తే మీరు ఇంకో రూట్లో వెళ్తారు చూడండి మేడం ఆరు సంవత్సరాలు కష్టపడి వాళ్ళని పట్టుకుని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కోర్టు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మరణశిక్ష విధించింది కానీ మీరేమో వాళ్ళ అమాయకులు నిరూపించడానికి వచ్చారు ఏం చేయమంటారు సార్ మా పని అదే కదా మిమ్మల్ని ఇలాగే వదిలేస్తే వీరప్పన్ బిన్ లాడెన్ కూడా అమాయకులని చెప్పి సమాజ సేవకులని పురస్కారాలు ఇచ్చేస్తారు అవునా జయరాం గారు మీ సర్వీస్ లో ఇప్పటి వరకు ఒక్క నిర్దోషి కూడా శిక్షించబడలేదని మీరు రాసిస్తే నేను రాజీనామా చేస్తాను కదా వెళ్ళి కలవండి థ్యాంక్ యూ చెన్నప్ప లోపల హలో ఓకే సార్ చిన్నప్ప ఆవిడ పిలు మిమ్మల్నే పిలుస్తున్నారు ఏంటి సార్ సారీ మేడం పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ అయింది వాట్ అలా ఎలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది సార్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఎమర్జెన్సీ మేడం అర్థం చేసుకోండి క్యాన్సిల్ అయింది అంతే వచ్చిందట్టి <laughs> 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 ఆవిడ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో సీనియర్ రిపోర్టర్ ఏ విషయమైనా సరే చాలా సీక్రెట్ గా డీల్ చేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఆవిడ ఈ డీ గ్యాంగ్ వెనకాల పడింది ఆ కేసుని రీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది మొన్న జరిగింది కదా రేపన్ మర్డర్ ఆ విషయం సీక్రెట్ గా ఉంచు ఎవరికి చెప్పొద్దని మీరు అన్నారు ఆ విషయం కూడా ఆవిడకి తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఆ డీ గ్యాంగ్ కి సంబంధించిన అన్ని విట్నెస్ లని మనం ఇంట్రాగర్ చేసిన వాళ్ళందరినీ మీట్ అవుతోంది ఎనీ టైం మిమ్మల్ని కూడా మీట్ అవ్వచ్చు అంతేకాదు ముఖ్యంగా మనం నలభై రోజులు సీక్రెట్ గా వాళ్ళని విచారించాం కదా అది కూడా ఆవిడకి తెలిసిపోయింది ఎందుకైనా మంచిది మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చాక మా అందరి మనసులోనూ చాలా భయం ఉండేది ఎందుకంటే నీ గురించి అందరూ ఏదేదో మాట్లాడుకునేవారు అందుకే కానీ ఇదెప్పుడు మనతో గొడవ పడలేదు ఎన్ని తిట్టినా కనీసం కోపడలేదు అవును ఇలా చూడమ్మా కెంపి నీ మీద ఎవరికి ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో మాకు తెలీదు మాకు మాత్రం నువ్వు మంచిదానిలాగే కనిపిస్తున్నావు అయ్యో పాపం నీకు ఇలాంటి గతి పట్టింది 
రేపు పొద్దునే నేను బెల్గాం హిండల్ గా జైలుకి పంపిస్తున్నారు త్వరగా లేచి రెడీ అవు అయ్యో ఆ జైలుకు పంపిస్తున్నారంటే చావు దగ్గరకు వచ్చిందనే అర్థం హలో చెప్పు హనుమంతు ఉంది <laughs> I will get all the answers to my questions sir please okay be cool abhi ee sari nenu tappakunda arrange chestanu are you sure sir sure please sir digandra digandi మీరు వేరే జైలు ఎలా ఉన్నారో నాకు తెలియదు ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టే నడుచుకోవాలి ఆ గేటు దాటి బయటికి వెళ్ళటానికి లేదు మీ భోజనం నిద్ర కక్కూస్ అన్ని ఇక్కడే ఈ జైల్లోనే పొరపాటున ఎవరైనా గేటు దాటారు అంటే అక్కడితో మీ టైం ముగిసిపోయినట్టే సారు ఈయనేం చేస్తున్నాడు అయ్యో ముండా కొడకారే నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానో అది నువ్వు వినాలా లేదా ఇల్లు కాలి ఒకడేడుస్తుంటే ఇంకేదో కాలి ఇంకో డేడ్చాడంట నీలంటోడు రే వాడు ముసల్మాను అందుకే నమాజ్ చేస్తున్నాడు ఓహో అయితే మంచి అయినా అయ్యో రే నీ పిండా కోడు మీరు కేవలం ఎనభై అచ్చలు మాత్రమే చేసింటారు వీడు రెండు వందల మూడు వందల మందిని ఒకేసారి బాంబు పెట్టి చంపేసిన టెర్రరిస్టు నా కొడుకు వీడు ఒక రాక్షసుల అధ్యక్షుడు మీరంతా ఉపాధ్యక్షుడు వచ్చి ఇక్కడ చేరారు మా జైలుకి ఒక రాక్షస కల వచ్చినట్టుంది శివ శివ ఇలాంటి నా కొడుకులందరినీ ఎలా చేర్చాడు ఆ దేవుడు ఇక్కడ బిడ్డ ఆ విధంగా దేవుని మీద నిందలు వేయకూడదు శాంతి శాంతి రే దొంగలంజా కొడక ఆడోళ్ళని భజన్ చేయటానికి రమ్మని ఆశ్రమానికి పిలిపించి బెడ్రూమ్ లో బజాయించేవాడు కదా కొడక నువ్వు దేవుడి గురించి నాకు చెబుతున్నావు ఏడ్చి తంటే ఊపిరాడక తెస్తావు నా కొడక బాబా అంట బాబా రే జరుగుతారా ముసలోడా బంద్ చేసేరా గేట్ అలాగే సార్ చూడ్డానికి సినిమా తార సావిత్రిలా ఉన్నావు నువ్వు ఎనభై హత్యలు చేసావా నీ పేరేంటే ఏయ్ పోరంబోకు ఏంటే ఉరిమి చూస్తున్నా తీసి ముఖాన కొడతాను నీ పేరేంటో కొయ్యవే ఏ ఊరికే చెప్పవే ఏంటే నీ పేరు మీతో అబద్ధాలు ఆడితే నాకు వచ్చే లాభ ఏంటి పొట్ట కుట్టి కోసం కూలి పనులు చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం మాకు ముందు వెనక ఎవరు లేరని హత్య కేసులో ఇరుకించి లోపలేశారు ఎందుకే అంతే గుర్తున్నావు చూడడానికి పెద్దదిగా కనిపించింది లోపల ఏదైనా మాల్ దాచుకొచ్చావేమో తడి చూసా సిగ్గుపడ్డానికి ఏముంది ఇక్కడ అందరం ఆడాళ్ళమేగా కట్టుకున్న కాకిప్పి తల కింద మెత్తలా పెట్టుకుని ఆరేసుకొని పడుకున్నా చూడ్డానికి ఒక బోర్డు కొడుకోలేడు తక్కులాడు వినుబు ఎవరైనా వచ్చి చూడాలని బాగా ఉంది నీ కోరిక అది కాదు మూదేవి ఉంచుకున్నాడుతో చేరి కట్టుకున్నాడు చంపి ఇక్కడికి వచ్చి చేరావు సిగ్గేట్లేదు నీకు 
చాలు ఊరుక వెప్పిచ్చి బోసిడి నువ్వేమన్నా తక్కువా చీనాలి ఆస్తి కోసం నీ కన్న కుదురుకే విషం పెట్టి చంపొచ్చిందానివే కదా నువ్వు నువ్వేంటే దానికి బుద్ధి చెప్పేది తెగించి ఊరంతా తిరిగి పెద్ద పత్తిత్తుల మాట్లాడతావా నా గురించి మాట్లాడవంటే అంతే ఆ తర్వాత అకా ఇవాళైన వాళ్ళని వదులుతారా ఏమో వెళ్ళి చూసొద్దాం వచ్చి వచ్చి వాపస్ పోవడమే అయింది ఈ రోజైనా వదులుతారో లేదో చూడాలి సరే అడిగి ఎవరి కోసం వచ్చారు పర్మిషన్ ఉందా లేదా వాళ్ళే రమ్మని కబరం పేరు సామి అనుమతి తీసుకున్నామండి లోపలికి పంపించండి సామి ఎక్కడక్కడ నుంచి వస్తారు గట్టి ముసే సార్ ఆ డీ గ్యాంగ్ మీట్ అవడానికి బయట కొంతమంది వచ్చారు సార్ ఎవరు ఈ ద్రాడోళ్ళు ఓ గడ్డం ఉండే కదా అవును సార్ కుదరదని చెప్పి పంపాయి సార్ ఎంత చెప్పినా వెళ్ళడం లేదు సార్ మొండి పట్టు పడుతున్నారు సరే తీసుకురా మా వకీల్ బాబు పర్మిషన్ ఇప్పించారయ్యా మేము మా వాళ్ళందరినీ చూడొచ్చా సామి మూడు రోజుల నుంచి లోపలికి వదలట్లేదయ్యా చూడటానికి వస్తే అటు నుంచి అట్టే పంపేస్తున్నారు మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని వాళ్ళు మాకు చూపించండి అయ్యా మీకు పుణ్యం ఉంటది అయ్యా మీరు పర్మిషన్ తీసుకుని ఏం ప్రయోజనం ఈ రోజు ఉదయమే వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేశాం ఎక్కడ తీసిపోయినారు సామి జైలుకి ఎలా కొలం సేమాకండి సామి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఎట్టెత్తారు సామి వీళ్ళు లోపల లేకపోతే వెళ్ళ కోలం అవడానికి నువ్వు నా పెళ్ళాని వా వాళ్ళు కూడా తట్టుకోలేక షిఫ్ట్ చేశాం బెళగాం జైలు గురించి తెలుసుగా సార్ అదే ఆ దండుపాళ్యం వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చి గొడవ చేసి వెళ్ళటం మామూలే కదా కాసిని నీళ్లెత్తారా దాహంతో నోరెండిపోయింది నీళ్ళీ తల్లి తాగేసి వెళ్తాను సరే నువ్వు ఇక్కడే వెయిట్ చెయ్యి ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగి వన్ అవర్ అయింది ఆవిడ హస్బెండ్ ఫారెన్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పేరెంట్స్ మాత్రం వచ్చారు ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులన్నీ దోచుకున్నారు సార్ అంతేకాదు జరిగింది గ్యాంగ్ రేపని అనుమానంగా ఉంది 
మీడియా ఇన్ఫార్మ్ చేసావా ఇంకా లేదు ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు సార్ బాడీని పోస్ట్ పాటకు పంపించు ఓకే సార్ అక్కడికి ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వచ్చారు మేము పొద్దున్నే అక్కడికి వెళ్ళామయ్యా కానీ ఆ వకీల్ పని మీద అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు అందుకే మేము అక్కడే కోకిన కబులు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఎక్కడికి పోలేదు అవునా ప్రతాప్ వీళ్ళు చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అని చెక్ చేయి వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు మీరందరూ కోర్టుకెళ్లారు సరే ఏ రేపటి నుంచి మీరందరూ ముందు స్టేషన్కి వచ్చి సంతకం పెట్టి ఆ తర్వాతే మీ పనికి వెళ్ళాలి అర్థమైందా అట్టగే సామి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అవుట్ అవుట్ ఏడే ఉమేష్ రెడ్డి సమే అన్ని రేపుల్ని ఎట్లా చేశారో అవును బాబు మోసలాడికి చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది వివరంగా చెప్పరా చెప్పు బాబు చెప్పండి సమే బాబు చెప్పండి మూడు తెప్పించడానికి ఉమేష్ రెడ్డి ముప్పై ఆరు సూత్రాలు రే ఉమేష్ నువ్వు చదివిన స్కూల్కి ప్రిన్సిపాల్ వీళ్ళు రే యదవా నువ్వు చిన్న పిల్లల్ని వయసులో ఉన్న వాళ్ళనే రేపు చేశావు ఈ దొంగ నా కొడుకులు మగాళ్ళని ముసలోళ్ళని కూడా వదల్లేదు ఎవరనుకున్నావు నువ్వు వాళ్ళని ఖతర్నాక్ దోపిడీ ముఠా వీళ్ళు తూ నీ అబ్బా పొద్దున పొద్దున దేవుణ్ణి తలుచుకుంటారా అంటే పూతులు మాట్లాడతారా ముండా కొడకలా ఏటేసానంటే నీ అబ్బా రే లోపలికి వెళ్ళండ్రా సోతావేంటా వెళ్ళ దీనికేం తక్కువలేదు అయ్యా నీ మొహం నేను ఇంకా ఏమి చెయ్యిందే అప్పుడే అదేదో అయిపోయినట్టు నోరు కొట్టుకుంటా వెంటే ఆడవాళ్ళకి మంచి మూడు తెప్పించేలా ఉన్నావే నిన్ను సోతంటే నన్ను కొర్ర కొట్టుకొని రావాలనిపిస్తుంది అయ్యో అదేవత్తో పంది బుండా రాత్రి అయిందంటే చాలా చేరేతడానికి వచ్చేది దాని గొడవ తట్టుకోలేక వేరే రూమ్ కి పంపిస్తే ఇదేవత్తో వచ్చి దీన్నే తగులుకుంది కదప్పా నా నిద్ర పాడు చేయడానికే వచ్చి చేస్తున్నా దొంగెడుపు నువ్వు లేదు ఏడుతారు గా నువ్వు పడుకోవే పడుకో పడుకో దగ్గరికి రా అభివ్యక్తి సార్ నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా ఉపయోగించి నువ్వు బెల్గామ్ కు వెళ్ళి డి గ్యాంగ్ మీట్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ లెటర్ తీసుకొచ్చాను 
Are you happy? Thank you so much, sir. <laughs> Thank you so much. Best of luck. Thank you. अरे रे ये एंट पे आता है ना ये तो तोड़ना आता है ला ये तो मामूल तोड़ने का तो दो पड़े सामलोर ला आश्रम में बैठ कोनी और नहीं दोस्त कुनाओ आड़ पे ला लंदर ने पोगे सी और ये तो कुंडीलो पेटे योगा सेता होटा कुंडीलो योगा काजरा कुंडलिनी योगा कुंडा हाय ओ साये मैं मले सूते ने तिल तंदे मेरे योगा सेसी सेसी आगे अलस पैना रो ने ने पुर मारी पैया नो ने नो ना तपुल ग्रहिण चानो नो वो ग्रहिण चावा नहीं ग्रहण लगाये लाया वो रे स्वामी जी लगा ड्रामा लाइको माँ का दबिनो समे मेरे सेसिंद ओके ओके दंगतानो कानी आ इंस्पेक्टर गारो माँ मेरे यान भाई हाथी कैसे बैठे ये लब बाकलो दोस्त सेड ने ये पुलिस वाले अंदर चालक दार ना सामी दांगा साचल जब पितर हम्म आउं सामी हाँ दे बिकारी मुंडा ना कोड़ा कला रा हाँ मेरे मतन देश जान के तेल से रा अमल ना मैं ना कोड़ कुलने कादल जब तो ना रो मेरे चेसे ना तब्बुल की बुरी शिक्षा चालक तक हो रा मेरे रोड में तो परिकर तोड़े जनाल चाता राल तो चूडरा <laughs> मौता ने के मानो अंदर दुष्ट ले चार डॉलर में ही पोया ये पड़ी है अम्मा दाने के पेट्रोल पेड़ को स्तंभ दा रानी वो माना पहले जब पुणे बाल्डो डबल संपादन चुकुंठ ना रो हाँ इन्दी के मानवूर के आठ बिल्ले चुट्टान के या वो रोवस्ता लेते ना रे पोस्टों दगा बोर्ड मंड अच्छे मन लिंका सेट डॉल का सूपिंग चे मन जीविता लिंका ना सुन जैसे सुन दे तू रेपा पेपर उल रानी आप पुड़ सुस कुंडो प्रचोड़ो वाड़ जेबल लिम कटान चोस्ता डो चिवरी बले ये दे मन में सीधा दीपे अरगंट प्राइवेट का मार्टला डाली। मेरे मार्टला डंडे बैठा हूँ, ने निकले उठा ना। ने ने परमिशन तीस कुन्न पढ़े दिस स्पेसिफिक का मेंशन चेस है ना। अधिकार दे बैठा हूँ विल्लो। प्लीज अर्थन चेस कुन्दी। अरे बोल्लो जगर बैठ कुन्दे।
చెప్తున్నావాట చచ్చే ముందు మేము ఎలా ఉంటామో చూడ్డానికి వచ్చావా ముండ రేపు మమ్మల్ని ఉరి తీస్తారుగా అది కూడా నీ పేపర్లో రాసుకొని అమ్ముకో దీని వీళ్ళిలా చేస్తారనే నేను ఇక్కడ ఉంటానని చెప్పాను మేడం మీరే వెళ్ళలేదు చెత్త ముండా కొడుకులు మేడం వీళ్ళు వాలిచ్చే స్థానాలను కోసి రక్తం తాగే పిశాచులు వీళ్ళు నీచులు అది కాదు మేడం మీకు ఎందుకు అవసరం ఇదంతా కాదు వీళ్ళు అమాయకులని ఏ మాటలు మారి మీ తల్లో కుర్తం చెబుతుందో ఆ మైసమ్మ మీద ఒట్టు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇది మేడం గారు మీరే కాదు ఆ ప్రధాన మంత్రి సిఫార్సు చేసి వీళ్ళని బయటికి పంపిస్తే జనం వీళ్ళని వదలరు రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తారు ముండా కొడకల్లారా రాక్షస వంతుల నుంచి పుట్టారా ముండా కొడకల్లారా మిమ్మల్ని కాపాడటానికి వచ్చిన ఆవిడ ఆమె ఆవిడని కూడా ఇలా చేస్తారా మీరు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి శ్మశానాల్లో కాల్ చేయరా నా కొడకల్లారా చంపేస్తాను పిచ్చి నా కొడకల్లారా ప్లీజ్ వీళ్ళ తప్పేమీ లేదు వీళ్ళ స్థానంలో ఇంకెవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు సార్ నాకు బాగా తెలుసు చూడండి వీళ్ళని కలవడానికి నేనెంతో కష్టపడి పర్మిషన్ తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ నాకు నిజం తెలియాలి వీళ్ళ గతంలో ఏదో నిజం దాగుందని నాకు అనిపిస్తోంది సార్ అది తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను నన్ను నమ్మండి నువ్వు చెప్పమ్మా మేడం మా అందరిని క్షమించండి మేడం మీరు కూడా మిగతా పేపర్ లాంటి వాళ్లే అనుకుని తప్పు చేసేసాం మేడం మేమాటం కాదు పచ్చ కామర్లు వచ్చినట్టు అయింది అందరూ చెడ్డోళ్ళు లాగానే మాకు కనిపిస్తున్నారు ఆరు సంవత్సరాలుగా ఈ పేపర్ వాళ్ళు టీవీలో వాళ్ళు మేమందరూ రాచస్ లో ఎనభై హత్యలు చేశామని మమ్మల్ని ఉరు తీయాలని అంటున్నారు మమ్మల్ని వదలట్లేదు మేడం మీరు కూడా అందుకే ఇక్కడికి వచ్చారేమో అనుకుని మేమలా చేశాం మేడం దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి మేడం మీరు వచ్చిందేమో నిజం తెలుసుకోవడానికి జీవితంలో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తిన్నాం పోలీసు వాళ్ళ కంటే పేపర్ వాళ్ళే మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టినారు అమ్మా మమ్మల్ని మనించండి అమ్మా మేడం మీరు నిజంగానే మాకు న్యాయం చేస్తారంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా ఒక్క విషయం కూడా వదలకుండా చెప్పేస్తాను మేడం మా కట్టాలు వినడానికి ముందు వరకు మాకెవరు లేరు మేడం కాపాడండి మేడం అడిగే వాళ్ళు లేరని మమ్మల్ని పోలీసులు ఇష్టం వచ్చినట్టు సీతగా బాత్తున్నారు చూడండి ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని ఎవరు ఏం చెప్పి నమ్మించి మోసం చేశారో నాకు తెలీదు కానీ నేను మాత్రం నేను చదువుకున్న చదువుకి నా మనస్సాక్షికి ఎన్నటికీ ద్రోహం చేయను మీ కేసుకి సంబంధించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఎంక్వైరీ కూడా చేశాను బయట ప్రజలకి మీ గురించి తెలిసినది ఇంకా ఈ పోలీసులు మీ గురించి చెప్పే సమాచారం కానీ మీరు అంత రక్తదాహం కలిగిన వాళ్ళు కారని నా అంతరాత్మ చెప్తోంది కానీ నా మనసులో ఉన్నది నిజమో కాదో తెలుసుకోవాలి కదా మిమ్మల్ని ఈ శిక్ష నుండి పూర్తిగా తప్పిస్తానని మాటివ్వలేను కానీ మీ మీదున్న నిందలన్నీ తప్పని నేను రుజువు చేయగలను అందుకు మీరు నాకు అన్ని నిజాలు చెప్పాలి నన్ను నమ్మండి జరిగిందంతా దాచకుండా నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పబోయే నిజాలు రేపటి మీ భవిష్యత్తుని నిర్ణయిస్తాయి చెప్పండి మేము చాలా పేదోళ్ళం మేడం కూలి నాలి ఏదో ఒకటి చేసుకుని పొట్ట పోసుకునేవాళ్ళం ఎనిమిదేళ్ల క్రితం మేమందరం ఏదేదో ఆశలు పెట్టుకొని పొట్టకూటు కోసం కూలీ పని ఎత్తుక్కుంటా బెంగళూరుకు వచ్చినాం మా కోసం కాకపోయినా మేము సాక్కునే కుక్కలు కోళ్ళు పందులు గాడిదల కోసమని తప్పనిసరిగా 
ఓ గూడు కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఏ కోచ్చాంబ్రా పోయి పని చూడరా రేడియో తర్వాత ఇందు గానే రాయ్ పంది మొక్కమాడా సరే కట్రా అబ్బో ఏంద్రా నాకు పని చెప్తున్నావు శాతనాను కదా ఏయ్ ముసం కట్రా నా మీద నా నీ మగతన్మా ఏ రాజప్ప ఏంటి దిక్కులు సోతున్నావు సరిగ్గా కట్ట మీద పెద్దలు చలా ఇస్తున్నావు అయ్యో ఊళ్ళన్నీ తిరిగి చివరికి ఈ ఊరికి చేరుకున్నాం ఈ ఊళ్ళో ఎన్నాళ్ళు ఉంటావో ఏంటో సరే సరే నువ్వు పంపుకోటో నేను మోహం కడుక్కుంటాను రే సిద్ధిరాజా నాకెందుకు ఈ ఊరు మనకు అచ్చొస్తుంది అనిపిస్తోంది ఈ నాళ్ళు మనం పడిన కట్టాలని బాధల్ని ఈ ఊరు మర్చిపోయేలా సేత్తదే ఏవోరా నువ్వు అన్నట్టు జరిగితే బాగుంటుంది జరుగుద్ది ఏంటి ఇంకా నిద్ర అవుతున్నావు కెంపి ఏ కెంపి ఏ సీను పనికి పెరుగుతున్నాడు లేగు నాకొకటే నడు నొప్పి నువ్వు వెళ్ళు నేను రాను అయ్యో నేను రాత్రి సరిసెత్తా గానీ లేగు నొప్పట నిద్ర మోహన్ దారా ఈరోజు సాయంత్రం ఒక గంట ఎక్స్ట్రా పని చేయండి రా పది రూపాయలు ఇస్తాను కుదరదు మేత్రే మా టైం అయిపోగానే వెళ్ళిపోతాం రే మీ కూలోడు జన్మలో బాగుపడరా చివరి వరకు కూలోడు గానీ ఉండిపోతారా నాలా మేస్త్రా అవరా కుదరదు గానే ఎవరైనా చూసుకోండి ఎవరది నమస్తే స్వామి స్వామి మేము మొత్తం పాతకుండి మాంగివి బతుకు తెరువు కోసం వచ్చా ఏ పని ఇచ్చినా బాగా కష్టపడి చేస్తాం ఏదైనా పని పెంచండి స్వామి ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా పని చేశారా ఎంత ఇచ్చినా చేస్తారు కదా వీళ్ళందరినీ పని అప్పగించు ఆడవాళ్ళు రాళ్ళు ఇసక మోయండి మగవాళ్ళందరూ నా తోడే రా పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా తింటా కూర్చుంటే ఇక్కడ పని ఎవరు చేస్తారు ఏ ఏమిరా ఏళ్ళ నాటు కూడా పులుసు అంట తినొద్దు నేను వెళ్ళి హోటల్లో తింటా కూర్చుంటే ఏళ్ళు నా నెత్తిన పిండి కొడతారు నేను ఉండాను కానీ వెళ్ళి తినరా వాళ్ళ దవన వాళ్ళు తింటారు కానీ మన హోటల్కి వెళ్ళి తినొద్దాం తినంటావా సరే పద నాటు కూడా పులుసు అంటున్నావు తినే ఆళ్ళని చూస్తే మనకు ఆకలి ఇంకా పెరిగిపోతాడు చూడ ముసలోడా సాయంత్రం బాగా డబ్బులు వచ్చినాక అన్ని కొనుక్కొని గొడుసుకెళ్ళి వంట చేసుకొని తింటాం పోదూరు నుంచి ఏమి తినలేదు ఊపిరిపోతా ఉంది మాప్ట వరకు పని చేసే ఓపిక లేదురా సచ్చిపోతాము తీసుకుని నీళ్లు తాగు చాలా బయటకు వెళదాం తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందా చూద్దాం పదండి ఎవరైనా భోజనం పెడితే బాగుండు అమ్మా ఏదైనా పని ఉంటే చెప్పండి అమ్మా చేస్తాం డబ్బు కూడేడితే మీరెవరో నాకు తెలియదు మీకు పని ఇవ్వను ఇంకోసారి ఇటు వస్తే అంతే బాండి పాదండి పాదండి వచ్చేసారు 
अंके तीन बैठक इंकड़ेला जरक चूस आकल तुक बोन सैडाइड मर्डर जो इंटे उ चंपे डबू नगल कृष्णा अंदाजा तिन्न तरवाता ये कड़ी करवेल है रो। तिन्न तरवाता साइड के लिए पे आऊँ सामे। हम्म। मेरी कड़ा पनीचे से न पड़ो। ये इंटी किंग के वारे न उच्च बिल्ले रहे। ब्लेस वाले। ये वार राले। हम्म। इनके इंट्स वाले। वेल रा। हाँ। प्रथम वन वर्ल्ड उस्तानो अन्य फॉर्मेल टीथ फिनिशे, ओके? 
బండి స్టార్ట్ అవట్లేదు సార్ స్టార్ట్ అవట్లేదా అవును సార్ సెల్ఫ్ పోయిందా విశావా ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ పరిస్థితి పెద్ద పెద్ద కేసులన్నీ సాల్వ్ చేయాలి బండేమో ఇలా ఉంటుంది రే ఇటు రండ్రా కొంచెం బండి తో ఇంట్రండి క్లచ్ వదులు కూరగాయలు కొనడానికి ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చాను ఏ సాసావరా ఈడ్ నా ముప్పై రూపాయలు ఎత్తుకుపోయాడు ఎవరు ఇదిగో ఈడే ఈ ఎదవా నా దగ్గర ముప్పై దాని దగ్గర ముప్పై సచ్చినాడు ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు పోతే పోనీరా నేను ఎత్తాలే నువ్వు కూడా మిగతా వాళ్ళగా పని పోవచ్చు కదా ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడే కూర్చొని దీంతో ఆడపిల్లలా ఆడుకుంటూ ఉంటే ఎలా భాగ్యం రే నెలకనోడా పని పాట లేకుండా పంది గుణత కూర్చున్నావేంట్రా పదా రే సోము ఏం చేస్తున్నావు సోము భాగ్యం ఆకలి దాని చేస్తుంది నాకు కూడా రే నీరసంగా ఉంది దాని మొగం చూస్తా తెలియట్లా అవును అయ్యో నాకు ఆకలితో నీరసం వస్తుంది ప్రాణం పోయేలా ఉంది చెప్పరా సోము అలసిపోకుండా అట్టు ఉంటారు పందులతో ఆకుంటే మీకేటి అలసిపోయినా ఆకలేసినా బానే ఉంటారు పాపం పందుగోన్ అలసిపోతే సచ్చిపోదు అవును భాగ్యం దాన్ని వదిలిపెట్టు ఏటాన పోయి పెంటా గింట తినొస్తుంది దొంగ నా కొడక ఆకలేస్తే మనం అన్నం తింటాం మరి అదేటి తింటదే అట పోయింటే మనం ఈ పాటికి గుడిసెలు చేరుకునే వాళ్ళం ఇటు ఎందుకు తీసుకొచ్చావా రండి సమే ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు పిక్చర్ పోయింట్ సమయ పిక్చర్ ఇటు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు గుడ్సుకి సమయ టికెట్ చూపించు ఇదేరే ఉండాలి నన్ను అడుగుతావేటి సినిమాకి వెళ్తే కదా టికెట్ అడిగినప్పుడే చూపించుండొచ్చు కదా తప్పుగా సార్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు అది ఏడుకొచ్చి నెల అల్లయిందండి ఎవరు తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు స్వామి కూలు దొరికిన చోట పని చేస్తామండి దొరకపోతే ఇంకో ఊరే వెతుక్కుంటామండి ఇక్కడ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఎవరు లేరు సార్ మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు సారు పెద్ద నాన్న కొడుకు అత్త కొడుకు పెద్ద నాన్న నేను అడిగింది మొత్తం ఎంతమంది అని మేము మొత్తం పదకొండు మంది ఉన్నాం సార్ సారు మా గుడ్స్ వస్తుంది ఏడా దిగాలి సారు మన్మోహన్ తీసుకో సారు వద్దు సార్ తీసుకోరా అలాగే సార్ రాజసౌండ్ పేగ దిగు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఏ పుష్పస్వామి ఏ రాజప్ప రండ్రా మల్లయ్యా ఏమైందిరా ఎందు లేట్గా వచ్చారు ఇంకా త్వరగా వచ్చేస్తాను వచ్చేవాళ్ళం ఆ పోలీసు పట్టుకున్నారు పోలీసురా ఏందన్నా ఏమైంది మేమిద్దరం సినిమా నుంచి వస్తున్నామా దారిలో పోలీసు వాళ్ళు ఎదురయ్యారు టికెట్ లేవని అడిగారు నాకు ఆడ దొరకలేదు మేము అబద్ధాలు ఆడుతున్నాం అనుకుని లాగిపెట్టి పీకారు ఆ దెబ్బలకి టికెట్ ఎక్కడ దాసానో గుర్తొచ్చేసింది ఏ మొసలాడు ఎక్కడ మోయడానికి వెళ్ళాడు ఇద్దరు తన్నులు తిని వచ్చారనమాట ఈ పోలీసు వాళ్ళకి మళ్ళీ పేదోళ్ళ మీద పడి తినడం బాగా అలవాటు నేనేం తక్కువ వాళ్ళు వంద రూపాయలు ఇచ్చారు దాంతో 
మందు కొనుక్కొని ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఆ రోడ్లో ఉండే జనం మన మీద జాలి చూపించి ఒక్క ముద్ద పెట్టకపోగా కనీసం మనకి తాగడానికి నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేదు పాపం ఎవరో మా తల్లి కూసి ఇంత పని చేయించుకుని అందరికీ అన్నాలు ఎట్టింది దేవతలు అంటే ఆ తల్లిని ఎవరో కొట్టిస్తే అంపేశారు బిడ్డ నొప్పితో అల్లాడిపోతుంది చుట్టు 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 బట్ చుట్టు లోపల హత్య చేసి ఆ తరువాత బయటకు తీసుకొచ్చి పడేస్తారు సార్ చూడరా మన్మోహన్ సార్ ఫార్మాలిటీస్ అని ఫినిష్ చేసి వెంటనే స్టేషన్ కి రాసా ఇద్దరు పంతుల్ని ఎవరు చంపేశారా అప్పటి నుంచి దక్కుతా ఉండవు నీళ్ళు తాగరా దీనికి ఎలా నీరసంగా ఉంది ఏదో ఒకటి చేయాల కంపు భరించలేకపోతున్నాం ఏమైంది సరిగ్గా లేదా నా వల్ల కావట్లేదు ఊరికే నన్ను సిరాక్ పెట్టకండి రే రేడియో పెట్టిన భక్తి గీతాలంటే ఇట్టాగే ఉంటదా నాలుగు మసాలా పాటలు నువ్వు సాఫీగా ఉబ్బుద్ది అదేం కాదు నువ్వు ఆట పట్టిస్తున్నావు ఒకసారి వచ్చేస్తుంది ఆడిది పెంట మోహం వాడు సరిగ్గా ముక్కి సావట్లేదు ఏదో ఉపాధి చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఏం లేదరా ఊపిరి బిగబెట్టి వచ్చేస్తాడు మొక్కుతున్నాడా లేదా ఇప్పుడే సరిగ్గా మొక్కుతున్నాడు లెగు భాగ్యంది యావింది భాగ్యం ఇక్కడ భాగ్యం నేను నీకు మందు కొను కొత్తాను నీకు నయం సేస్తాను నీకే సరే నేను బయటకు వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేస్తాను నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు వెళ్ళొస్తాను నువ్వు భయపడమాక ఆడుకోవడానికి తిన్నగా కుట్లోకే వచ్చేసావా పోరా బయటికి అదేం కాదయ్యా నేను 
దీన్ని అమ్మడానికి వచ్చానండి ఏంటి నువ్వు దీన్ని అమ్మడానికి వచ్చావా దీన్ని ఎక్కడ కొట్టేసావు దొంగలించలేదండి ఇది నాది ఏయ్ దొంగ మొహమాడా ఈ ఉంగరం నీదైతే నువ్వు అడుక్కు తినేవాళ్ళ ఎందుకుంటావు చూడు దీన్ని ఎక్కడ దొంగిలించావో చెప్పో అదేంటే అండి ఆ రోజు నాకు ఈ ఉంగరం గుడి బయట దొరికిందండి ఈ ఉంగరం నీకు గుడి బయట దొరికిందా ఎంత ఇమ్మంటావు ఎంతో కొంత చూసి ఇవ్వండి త్వరగా ఇవ్వండి ఓ రెండు వందలు ఇస్తాను సరేనయ్యా ఇవ్వండి మనోన్ సార్ ఏంటి విషయం అన్ని రకాలుగా నువ్వు విచారించాను సార్ క్రిమినల్ లా అనిపించట్లేదు వీడు ఒక ల్యాబ్ రోడ్ సార్ దొంగతనం చేసేంత ధైర్యం ఖచ్చితంగా వీడికి లేదు కానీ వీడిని ఇంతకు ముందు ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది సార్ ఆ రోజు రాత్రి మన ఇద్దరం పెట్రోలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళొస్తుంటే ఇద్దరిని పట్టుకున్నాం కదా వాళ్ళల్లో వీడొకడు ఓకే ఆ ఫైల్ ఒకసారి చెక్ చేయి అలాగే సార్ దీన్ని ఎక్కడ దొంగలిచ్చా నీతో పాటు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు మిగిలిన నగలన్నీ ఎక్కడ దాచా నిన్ను దొంగలించలేదు సార్ అది నాదే సార్ నేను నిజమే చెప్తున్నాను సార్ దొంగతనం చేసిన ప్రతి ఒక్కడు ఇలాగే చెప్తాడు నాకు తెలుసు నోరు విప్పితే బతికి బయటపడతావు చెప్పు నిజంగా నేను దొంగిలించలేదు సార్ కింద పడి ఉంటే తీసుకున్నాను మనతో పాటు కూలీని అరిసేసి బతుకుతోంది దాన్ని ఆసుపత్రిలో కూడా శాతలేకపోతున్నాం ఆడదామైంది మూడు రోజుల నుంచి కనపట్టలేదు ఆ రోజు కాల్లో మేపుకుచ్చుకుని పడిపోయింది కదా కాలినొప్పితో గిలగిలాడిపోతుంది దాంతో జ్వరం కూడా వచ్చేసింది టీటీ ఇంజెక్షన్ చేశారా లేదా అంటే ఏం సామి మది లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి నీకు టీటీ అంటే కూడా తెలీదా కాల్లో గుచ్చుకున్నది తుప్పు పట్టిన మీకు మొత్తం కాలు సెప్టిక్ అయిపోతాయి చెప్పింది అర్థమైందా నాకు తెలిసిన డాక్టర్ ఒకరు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు మందులు ఇచ్చి ఇంజెక్షన్ చేసి పంపిస్తారు దగ్గర నుండి చూపించరా కాసులు గిసులు ఏమి నా పేరు చెప్పు చాలు
తీసుకెళ్లి ఆ ఇంజక్షన్ చేయితే తగ్గిపోతుందట అయ్యో రామా అందులోనే ఏవి ఎక్కడికి పాపం దిక్కులేరు పిల్ల తన కష్టాలన్నీ మర్చిపోయి మనతో కలిసే సంతోషంగా ఉండేది ఆ దేవుడికే దాన్ని చూసి అసూయ కలిగినట్టు ఉంది అందుకే పెళ్లి చేసుకొని పిల్ల పాపలతో ఉండాల్సింది ఆ దేవుడు అన్యాయంగా తీసుకెళ్లిపోయాడు దానికి చోర వచ్చినప్పుడు ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లలేకపోతున్నానని బాధపడ్డాను అది పోయిన తర్వాత మనల్ని వదిలెళ్లిపోయిందని బాధగా ఉంది కానీ నీకో మాట చెప్పిన మనలాంటి దరిద్రులతో కలిసి బతకటం కంటే అది చావడం మంచిదే ఉండడానికి చోటు లేదు బతికే మార్గం తెలియదు దిక్కులేని వాళ్ళు ఎలా అక్కడెక్కడ తిరుగుతూ ఎలాగో బతుకు వేళ తీసుకుంటాడు
चूडी <laughs> तपिचुरा <laughs> अधिकार
Sabe? Tirgo. Sabe? Tirgo. Sabe? Chetro Paiketo. Paiketo. Sabe? 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 Vide! पनी तोरकते अंदर अड़कतीमें सर नगल
లేదు <laughs> 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 చుట్టాలు పక్కాలు లేరు చెప్పుకోవడానికి సొంత ఊరు కూడా లేదు సార్ ఎండాకాలం ఒక ఊళ్ళో ఉంటాం వర్షాకాలం ఇంకో ఊళ్ళో ఉంటాం మాకు ఎవరు లేరు సామి మాకు మేమే ఒక కుటుంబం ఈడే అన్న ఆడే తమ్ముడు ఆడే పెదనాన్న కొడుకు ఆడే సిద్ధాన్న కొడుకు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇట్ట చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు సారు ఒకవేళ మేము చనిపోతే కావాల్సింది మీలాంటి వాళ్లేరా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉందిరా నేను మాట చెప్తాను వింటారా చెప్పండి స్వామి మీరు మంచోళ్ళు మీరేం చెప్పినా వింటాను స్వామి ఎందుకు ఆయన దగ్గర అలా తనులు తింటారు ఆయన చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోవచ్చు కదా మేం చెయ్యని తప్పుని ఒప్పుకోండి ఒప్పుకోండి అని బలవంత పడితే ఎలా ఒప్పుకుంటాం స్వామి మేము చెయ్యని నేరాలు ఎందుకు మా మీద ఎత్తున్నారు అయ్యారు ఇది చాలా అన్యాయం మేము ఏదో పొట్ట కోటి కోసం చిన్న చిన్న తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడు మేము దొంగతనాలు చేయలేదు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మేం గనక ఒప్పుకోకపోతే మేము బతుకుండగానే మమ్మల్ని చంపేస్తారు స్వామి మా జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి స్వామి ఎంతకంటే మమ్మల్ని చంపేయండి స్వామి ఎప్పుడు దొంగలవని ఒప్పుకుంటే బయట చేరాలి బతుకని ఏరు స్వామి దొంగలవని ఒప్పుకునే బదులు ఇక్కడే సచిపోతాం సరి మాకు ప్రాణం కంటే మాన మర్యాదలు ముఖ్యం అవును స్వామి ఏదైనా చెయ్యండి సరి ఏదైనా చెయ్యండి ఏదైనా చేసి మమ్మల్ని నిలబెట్టండి ఆ దేవుడి మిమ్మల్ని కాపాడాలి సార్ నమస్కారం సార్ ఏంటి సార్ నేను పది రోజులుగా గమనిస్తున్నాను సార్ 
మీరు పెట్టిన టార్చర్ కి ఇంకొకరైతే నేరం చేశామని ఒప్పుకుని ఉండేవారు నేను నాలుగు రోజులు వాళ్ళని పస్తులించాను అయినా వాళ్ళు నోరెప్పలేదు సార్ వాళ్లతో మాట్లాడితే నాకు విషయం తెలిసింది సార్ వాళ్ళకి ప్రాణం కంటే పరువు మర్యాదలే ముఖ్యం మీరెంత టార్చర్ చేసినా వాళ్ళు చెయ్యన్నారని ఒప్పుకోరు సార్ నువ్వు వచ్చిన పని అయిపోయిందిగా అయింది సార్ నువ్వు సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఏంటి వాళ్ళందరూ చాలా మంచివాళ్ళు వదిలేండి సార్ పోరా వస్తాను సార్ సార్ నేను చెప్పినట్లు వింటారా మీరు ఒక మనిషి మృగం అవ్వడానికి నీలాంటి ఒక్క ఆఫీసర్ చాలు Shh <laughs> <laughs>